হাজারু ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো ছড়িয়ে দিতে মদিনাই চলে গেল মন কাছে এরা সো তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে খেয়ে না খেয়ে দিন প্রচারের কাজে তুমি নিজেকে দিয়েছ ভুলিয়ে এরা সো তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে তাই ফের কাপেরা চিল্ল না কে এল ছেলেদের কে দিল লালিয়ে পাথরের মারে কত বি কত কল শরীর ঝরি লখন ওই সোনার বদনে তোমাকে ভুলি আমি কেমন করি সর্বাগ্রে সর্বপ্রথম এই সবার সুযোগ্য তুমি নির্ধারিত নির্বাচিত বিজ্ঞাপিত মহামান্য সভাপতি মহাশয় এবং দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত শ্রোতা মণ্ডলী এসে পৌঁছেছেন বয়স্ক বয়কনিষ্ঠ সমবয়স্ক মহাশাস ওলামাই কেরাম তালাবে আসিস মুরব্বিয়ান কেরাম নওজোয়ান তরুণ যুবক এবং পর্দার অন্তরাণ স্নেহার মা এবং বোনেরা সকলকে শ্রেণীভাবে জানাই সালাম শুভেচ্ছা ভালোবাসা অভিনন্দন মোবারকবাদ তারপরে জানাই সেই মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান সর্ব বিরাজ সর্বকালের সর্বসময়ের আহকামুল হাকিমিন মোহন রব্বুল আলমিন খোদা যিনি আপনাকে আমাকে এই ঠান্ডা রাত্রি অতিক্রম করিয়ে বিভিন্ন করবের থেকে ফারেক করে তুলে নিয়েছে ভালোবাসার সঙ্গে আসিয়ে এইখানে কিছু বলা বা শোনার তৌফিক দান করেছেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়ার নিয়তে সকলে জোবান খুলে উচ্চেশ্বর বলি আলহামদুলিল্লাহ আরেকবার জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ নবিকুলের শিরোমণি আকাই নামদার তাজেদের মেদানি সরবরে কৌনাইন রহমতুল্লিল আলমিন শফিউল মুজন বিন আমিনার লাল মদিনার বুলবুল শহীন শাহেদ আলম শাফিয়ে মাহসার শাফিয়ে কৌসর বদর দুজা শামসুল হুদা নূর আলা নূর ইল্লাহ প্যারালা মোহাম্মদুর রসুদুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি জানাই জানবরা বুক ভরা দরুদ এবং সালাম তাই সেই বিশ্বনবী বিশ্বকবি বিশ্বরবীর উপরে পুনরায় আবার ছোট্ট একটি দরুস শরীফ তেলাওয়াত করি সকলে মোহাম্মতের সঙ্গে উচ্চেশ্বর আওয়াজে বলি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ভাই সকল আপনারা আমরা সকলে আজকে একটা সুন্দর মাহফিলে কোরআনি মাহফিলে এসে বসেছি অতএব কোরআনের মাহফিল যেইখানে হোক না কেন সেটা আল্লাহ দরবারে তার মর্যাদা অনেক বেশি অতএব যারা যেমনভাবে যেখান থেকে যেই স্থান থেকে এসে পৌঁছেছেন এই মজলিসের নিয়ত করে আল্লাহ তবারক তালা বলছেন যারা আমার স্মরণ করে আমার ভালোবাসা নিয়ে বাড়ির থেকে বেরিয়ে এই মজলিসের জন্য তারা আসতে চালু করেছে প্রত্যেকটি কদমে তাদের একটি করে নেকি একটি করে গুনামাপ একটি করে রুদ্বা বলুন আমি করে দিয়েছি অতএব আপনার আমার হয়ে গেছে এখন যারা বসেছেন আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহ বলে আমি তাদের স্মরণ করি যারা আমাকে স্মরণ করবে যারা আমার কথাবার্তাগুলো শুনছে আমি আর সে তাদের কথাবার্তাগুলো বলে মাপ ফেরাত করি বলুন সুবাহান আল্লাহ অতএব আল্লাহ বলেছেন কোথায় কালাম ইলাহির মধ্যে আল্লাহ তাবারাকতানে বলছেন গুলাম আমি তোমার জন্য আমার কাল আমি ঘোষণা দিলাম যারা যেই কর্মী ছেড়ে বাড়ির থেকে এই মজলিসের জন্য আসতে শুরু করেছিলে আমি নেকে দিয়েছি মাফ করে দিয়েছি রুদ্বা বলন করেছি যারা এইখানে বসে কখনো সুবাহান আল্লাহ কখনো আল্লাহ আকবর কখনো লা ইলাহ ইল্লাহ কখনো আলহামদুলিল্লাহ বলতে থাকো আমি আল্লাহ আর সে তাদেরকে স্মরণ করে আমার মাসুম পানি তাদেরকে সাক্ষী রেখে ওই আমি মাক ফেরাত করে দিই যদি আপনার আমার মাক ফেরাত হয় লাভ হবে না লস হবে বা লাভ যদি হয় লাভ লুব না লস লুব যদি আজকে কে কে লাভ নিতে চায় একটু হাত উঠান তো দেখি না রে থাকবে 
যদি লাভ নিতে চান মাগফিরাত হয়ে যাক এমন কোন বাপের সন্তান রয়েছে এগ্রিমেন্ট পেপার মাফির পেপার পেয়ে গেছি মরলে জান্নাতের আটটা দরওয়াজা থেকে ওয়েলকাম জানানো হবে চলে যাব তাহলে তার আসার দরকার নেই যদি মনে করেন যে আমার মাগফিরাত হয়ে যাক আর আমি আল্লাহ রেজামান্দি চাই আল্লাহ বলেছেন নবী বলেছেন घटा दूरे थे सामने एले मग फेराते मोहब्बत कर ले मग फेराते दिल के जी डगमग कर भागार चेष्टा कर मग फेराते कबुल कर दिन हाथ जर उठब लुकलुकानी खेल डाको मजलिस के भर चले हाथ ख्रीटान एक मुसलमान इसलम और जे सब धर्म रही है एग्जाम मानुषर गड़ा धर्म कुरान बहुदी सारा कुरान मध्य रही इसलम कथा रही है मध्य सर्वश्रेष्ठ जो इजराइल बसिभाग नबी एस सल्लाम समस्त 
তার নবীর সঙ্গে এসেছেন তার তার নাম মুসা কালিমুল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ সেই রকম এসেছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তোমারে আমি তৈরি করেছি সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন ইসলামকে দিয়েছি সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব তোমাকে দান করব আর সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার আর আমার জন্য তোমার উম্মতটাও সর্বশ্রেষ্ঠ হবে কাল কিয়ামতে হাশরের ময়দানে এবং দুনিয়ার জমিনেতে একবার জোরে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ ভাইরা আমার আব্বা জান সেই জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে বলেছেন তুমি রহমাতুল লিল আলামিন নবী আর আমি হচ্ছে রব্বুল আলামিন অতএব সেই মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মধ্যে রেখেছি আমি আমার সমস্ত কিছু যদি কেউ আমাকে মেনে নেয় আমাকে জেনে নেয় আর আমি আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাকে ভালোবেসে নেয় তাহলে তার সমস্ত কিছুর মালিক আমি অতএব আমাকে একবার ডেকে দেখুক আল্লাহ তাবারক তাআলা তাই বলেন ওয়া লাকাদ খালাকনাল ইনসান ওয়া নাআলামু মা তুয়াসমিসু বিহি নাফসু ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ গোলাম তুমি আমার ডাকো আমি সংকীর্ণ জগতে তোমার সুন্দর ভাবে তৈরি করলাম এমন সিস্টেমে তৈরি করেছি সারা বিশ্ব সে সিস্টেম তৈরি করতে পারবে না আমি দুনিয়াতে তোমার নিয়ে এসেছি আর দুনিয়াতে তোমাকে নিয়ে আসার পর তোমার মেহমানদারি তোমার মায়ের পিস্তানের দানাতে আমি করেছি ওরে গোলাম আমি তোমাকে একা ছেড়ে দিই না যেইখানে তুমি সেইখানে আমি আমি আল্লাহ তাবারক তালা বলেছি আজাতুনিল ওয়াজিবিল ওজুদ আল মুস্তাজিউ লি জামিই সিফাতিল কামাল ফাহুয়া আল্লাহ আল্লাহ সর্ব জায়গায় সর্ব কোন সর্ব সময় থাকে না আমার মালিক আর আল্লাহ বলেন যাকে যেমনটা আমি চাই তেমনটা দিতে পারি আমার উপরে হুকুমত করতে वाला নেই গোলাম আমি তোমার গর্দানের সাহারগের সামনেও আমি থাকি তুমি চলবে আমি দেখি তুমি দেওয়ালের সামনে আমি দেখি আজকে তুমি মনে করো বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে কোথায় অস্ট্রেলিয়াতে আমেরিকাতে আফ্রিকাতে জাপানে লন্ডনে এটা যদি নেটের দ্বারাতে দুনিয়া উন্নত হয়েছে গোলাম এটা দুনিয়ার তৈরি আমার দেওয়া তো জ্ঞান নিয়ে আর আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম আমি তোমাকে এমন ভাবে তৈরি করলাম আসমান উপরে জমিন নিচে অতএব সেই আল্লাহ তাবারক তাআলা বলেছেন তুমি যা করবে আমি দেখি ইয়াউমা তুহাদ্দিসু আখবারাহা তোমার সমস্ত আমল কি আমি আল্লাহ তাবারক তাআলা জানি আজ কি আমি সমস্ত কিছু খবর নিলাম আর কাল কিয়ামতের দিনে তোমার জন্য আমি ওই টিভিটা খুলে দেব তুমি দেখে অবাক হয়ে যাবে ওটা দুনিয়া তৈরি যদি তোমার বিশ্বাস হয় আর আমি আল্লাহর কাছে তার থাকবে না মেশিন থাকবে না কিন্তু সেদিন আমি তোমার जिंदगीটা খুলে দেব আর তুমি যদি তখন বলো কারজিনা আমাল সালিহান ইন্না মুকিনুন একবার পাঠিয়ে দিও আমি জলসার থেকে উঠে যাব না মসজিদ থানা সময় কাটাব না পরের নবীর দিকে কোনোদিন চালাতন করব না আল্লাহ বলে যখন দিয়েছিলাম আমার ঘোষণা তখন কেন বদমাশি করলে কানে শুনে কেন তুমি মানলে না কথা বুঝতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার আল্লাহ সে আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহ রহমাতুল লিল আরবুল আলামিন আমার নবী হচ্ছেন রহমাতুল লিল আলামিন আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে 12টা অক্ষর দেখেছি আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মধ্যেও 12টাই অক্ষর দেখেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে কোনো অক্ষরে নুকতা নাই আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মধ্যেও কোনো অক্ষরে নুকতা নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 12 আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহতেও 12 আর 12 12 মিলে হল 24 রাত দিন কি আমি আল্লাহ আমার কুদরতে তৈরি করেছি 24 বলুন সুবহানাল্লাহ ভাইরা আমার আব্বা জান অতএব সেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে যদি মানো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর উপরে পূর্ণাঙ্গ তোমাকে বিশ্বাস নিয়ে তার চরিত্র তার اخلاق কে নিয়ে তোমারে চলতে হবে 
যদি না চলো তোমার ইমানটা গ্রান্টেড আমার কাছে হবে না তোমার ইমানটা আমার কাছে কোনো রকম কবুল হবে না নামাজ পড়লে তোমাকে দরুদ পড়তে লাগবে আজান দিলে মোহাম্মদের নাম নিতে হবে আর যদি নামাজে তুমি দরুদ না পড়ো নামাজ কবুল হবে না আর দুনিয়াতে যদি চলো আমার নবীর উপরে দরুদ না পড়ো কোনো দোয়া কবুল হবে না যদি তুমি মরণের সময় নবীর ভালোবাসা দিলে না থাকে ইমান তোমার মোকাম্মাল হবে না আর হাসরের ময়দানে নবীর ভালোবাসা না থাকলে জান भलोबाशा श्रम कर चलते चलते बस जो चल्लिस बच्चर हल चल्लिस बच्चर बस हेर मध्य नबी जो हेचे बस तुम पढ़ो जीवन तो साथ दिन अब्बा डाकना देखना छोड़ा जान चले गाँ सम्मान तुम्हें जेना भलोबाजे भलोबाजना जे रास्ता दिए चले जा भल सम्मान जोरे बोल सुबह पुरुष ने हामिद नाजिल हो लो 
জিবিরিল দাঁড়াতে জিব্রাইল বলে নবি আমার এ করা বলে শুরু করো খুদাই কালাম নবি বলে উম্মি আমি মরুতে জানি না ওর কনে হামির নাজিন হল জিবিরিল দাঁড়াতে ফোর কনে হামির নাজিন হল গারে হেরাতে জিব্রাইল ধনে নবীর হাতু খানা সিনাই সিনাই লাগাই দেখো না আল্লাহ বলে নবী আমার শুরু করো তুমি আমি তৌফিক দেব আমি এ করা বলে শুরু করে ও ভাই কোরআন খুলে দেখো না ফুর কনে হামির নাজিন হল গারে হেরাতে ফুর কনে হামির নাজিন হল তোমার পিঠে লাগিয়ে দিলাম অতএব স্টেম দিয়ে দিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী যদি তুমি আমার আর সে সর্বশ্রেষ্ঠ হতে চাও আমার সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর ভালো উন্মত হয়ে যাও ভাইরা আমার আমার আপনার নবী নৌব পেয়ে গেলেন কেতাব পেয়ে গেলেন তিনের কাজ সারা বিশ্বকে শুরু করেছেন কেউ কাহিন বলেছেন কেউ জাদুগর বলেছেন কেউ কোন রকম কথাবার্তা বলেছেন কেউ বিষ খাওয়ানোর জন্য রেডি হয়েছে কেউ কষ্ট দেওয়ার জন্য রেডি হয়েছে কিন্তু আমার আপনার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে মানব জাতির জন্য অতএব তাইফের ময়দানে হাকি রয়েছেন সেই জমি আজ পর্যন্ত আপনার শরীরের মধ্যে আয়সার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলেন আমার আপনার নবীর খাদিজার চলে যাওয়ার পর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত নবীর কোন বিবি ছিল না পঞ্চাশ বছর বয়স যখন প্রাপ্ত হলো আয়ুষ খাদিজার ইন্তেকালের পরে আয়সার সঙ্গে আপনি একটু কোন ওষুধ মহলমের ব্যবস্থা করুন লাগিয়ে দেব আমি আপনার প্রাণের স্ত্রী আমাকে ভালো লাগে না আমার নবী সেদিন চোখের পানি ফেলে বলেছিলেন আইসারে আমার আইসা এই দাগকে মিটানোর কথা তুমি কোনদিন আমার সামনে প্রশ্ন করো না আমি আল্লাহ কিন্তু তবু খোদার দরবারে কোন শিকায়ত করি না সবর করেছি উম্মতের জন্য চোখের পানি ফেলে দোয়া করেছি আইসারে এই দাগকে কালকে আমাদের দিনে নিয়ে যাব খোদার দরবারে আল্লাহ তোমার তালার কাছে জানাবো আমার ভুল সেখানে পৌঁছবে বাঙালের হোক আর ভারতবর্ষের হোক পাকিস্তানের হোক মক্কার হোক মদিনার হোক যাদের একটু অসুবিধা হবে অতএব যাদের ডগমগ হতে থাকবে আমি তাদের দনদিনী নবী আল্লাহ দরবারে বলবো আল্লাহ গো আমাকে যখন এমন করে মেনেছিল তাই আমার শরীরে এত রক্ত মেয়েছে আপনার আর পর্যন্ত কেঁপে গেছে সেই দাগগুলো যদি আপনার সমস্ত উন্মতিদের মাফ ফেরাত করে দিও 
সেই নবীকে ভুলা যেতে পারে সেই নবীর মজলিস চলে যে আপনি কামিয়াব হতে পারবেন কোনোদিন পারবেন না ভাইরা আমার আব্বাজাত সোনার চাঁদের আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম সর্বদিনের জন্য সকলের জন্য রহমত ছিল সকলের জন্য রহমত ছিলেন আপ দিনের কাজ করছেন করতে করতে যে হোক না জৈন হোক খ্রিস্টান হোক বৈধ হোক মুসলমান হোক অমুসলিম হোক যেই জাতির মানব হোক না কেন নবীর সামনে এসেছে আর নবীর কাছে সে ঠান্ডা হয়েছে তারপরে দিন ইসলাম ছড়িয়েছে ভাইরা আমার আব্বা যান সোনার চাঁদেরা অতএ মদিনার বুকে মদিনার বুকে নবীর বাড়ির থেকে নবীর মসজিদ থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে যখন একটা বাচ্চা তার ছিল না সেখান থেকে বাচ্চাটা কেঁদে খেদে মা বললেন বাচ্চা রে তুমি চাও যাও একবার চলে যাও তোমার চাচাদের কাছে কিছু কাপড় কানা নিয়ে এসো বাচ্চা গেলেন চাচা তরবারি কাপড় ধীর না মেনে তাড়িয়ে দিয়েছে রাস্তায় বুঝে কাঁদেন সেই বাচ্চা চাচাদের কাছ থেকে মায়ুস ঘুরে চলে এলেন রাস্তায় একজন থেকে বললেন শিশুরে কে তোরে কাঁদালো নবস্বরের প্রাণের সন্তান তার দিনে একটু দরদ হল না তার মনের মধ্যে একটু রহম হল না বলে কেউ নাই আমার প্রেমিক চাচা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলছে একটা অ্যাড্রেস দিলাম মদিনার ওই সেহেনেতে একজন বসে রয়েছে চন্দ্র সূর্যের মতন তার চেহারা খান সেখানে গেলে পূরণ হবে তোমার মনে বাসনা ছেলেটা গেল না বাড়ি চলে গেলেন আর বাড়িতে যে মায়ের কাছে যত কষ্ট হোক প্রাণ ভিক্ষা করে আমি তোরে বড় করে নেব বাচ্চা রে আর আমি কোথায় পাঠাবো না ছেলেটার অ্যাড্রেসটা মনে ছিল বললেন মা গো আমার একটা জন অ্যাড্রেস দিয়েছে ওই মদিনার মসজিদের সেহনে একজন লোক বসে তাকে তার নাম মোহাম্মদ মা বললেন সেখানে যে কি করবে সেখানে তো মুসলমান হতে বলে দিবে বলে যদি মুসলমান হতে বলে আমি ছুটে পালিয়ে আসব আমি থাকব না ভাইরা আমার আব্বা যান সোনার চাঁদেরা অতএব আল্লাহ তাবারকালার নবীর কাছে ওই ছেলেটা জামার জন্য বারবার মাকে স্নার করেছে আর মা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে যাও ঘটনা লম্বা আমি ছোট্ট করে নবীর আখলাত চরিত্র কাকে বলে শুনুন অতএব সেই বাচ্চাটা ছোটে ছোটে এসেছেন মসজিদ নবাবির মধ্যে মসজিদ নবাবিতে আসতে চলে চলে দেখলেন কয়েকশোজন সাহাবার মাঝখানে চন্দ্র সূর্যের মতন চেহারা যে বলছেন মোহাম্মদ তুমি কি মোহাম্মদ বলছেন নাম আনা মোহাম্মদ আমি মোহাম্মদ ও বাচ্চারে বলো বলো বাচ্চাটা কানে কানে বললেন ইয়া মোহাম্মদ আনা ইয়াতিম আমি আপনার দরবারে একজন ইয়াতিম এসেছি ও আমার আব্বা যান ভাই যান সোনার চাঁদের আগো আমার নবী কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন আর দাঁড়িয়ে যে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে করে নিয়ে নিলেন আর করে নিয়ে ছাতির কাছে মাথাটা নিয়ে হাত বোলাচ্ছেন মাথাতে বলছেন এতিম রে আমিও এতিম তুমিও এতিম আমার আব্বা নাই আম্মা নাই তোমারও আব্বা নাই তুমিও এতিম আমিও এতিম তুমি দুঃখ নিও না কষ্ট করো না আমি এতিম তোমাকে আমি বলে দিলাম যা তোমার প্রয়োজন আছে আসবে বলে নিয়ে বারবার মাথায় হাত বোলাই আর মুখে ওই মাথার মধ্যে চুনা খাই একবারও জিজ্ঞাসা করে না কোথায় থেকে এসেছো কোন গ্রাম থেকে গিয়ে তোমার আব্বা যান এতিমকে বললেন বলো তোমার কি দরকার রয়েছে ভাই আমার আব্বা যান ওই এতিম ছেলেটা বললেন আমার মায়ের শরীরে ভালো কাপড় নাই অসুবিধা হচ্ছে পদ্মা করতে তাই একটা কাপড়ের জন্য চাচা দরবারে গেছিলাম ওখান থেকে ঘুরে আপনার দরবারে এসেছি নবী নবী আমার কাউকে কিছু না বলে মাতার বার হাতের পাগড়িটা খুলে বললেন বাচ্চা রে এই পাগড়িটা নিয়ে যাও তোমার মায়ের কাজে লাগিয়ে দেবে আমি কথা দিলাম আমি অতিম তুমি অতিম যখন অসুবিধা হবে তুমি আসবে তোমার জন্য মোহাম্মদ সর্বদিন সহযোগিতা করবে ওই বাচ্চাটা 
शरीर श्रम कर मानव जर चरित्र पेश कर मुसलमान कुरान के भलोबे भारतवर्षे जो हुकुमत थे तो मुसलमान दर छोटे लाल केल्ला मुसलमान देर शहीद मीरान मुसलमान मुर्शिदाबादीन ढुके जमीन चले जाओ शहीद कर दिए समस्त मानव जर मैदान सी 
রয়েছে বন্ধু যেইখানে এই রকম ছোট্ট একটা স্টেজ তৈরি করে এক হাতে কোরআন কে নিয়েছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আর এক হাতে কাফা নিয়ে এসে বলেছিলেন হে ইন্ডিয়ান তোমরা ভারতবর্ষের মাটি থেকে কোনদিন কোরআন কে হটাতে পারবে না আমরা কোরআনের গাছ লাগিয়ে রেখেছি স্টেজের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দুটো সন্তানকে বলেছিল তোমরা পড়ো তো ছেলে দুটো নাবালক ছেলে বাচ্চা ছেলে শিশু ছেলে যার জামার বুঝে না পাক না পাক বুঝে না তাদেরকে যখন পড়তে বলা হয়েছিল তারা সেদিন পড়েছিল আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাব লা রাইব ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন একটা বাচ্চা অনেক দূর পর্যন্ত পড়ে নিলেন আরেকটা বাচ্চা পড়তে পড়তে মিনাল জিন निक्षेप कर हिफाजत कर अंतर्भुक्त मद्रासाशुना हिसाब लिखा देखे समस्त किसपना सुंदर स्वच्छ एक मद्रासा आज के आशाबे सुपार निदर्शन जेखने नबी पढ़िए आज के मद्रासा मद्रासा से कुरान पढ़ाना हाफिज कुरान कुरान शरीफ तेलावत कर आज के से कुरान एत क्लान परिश्रम पर दरबार इसे पहुंचे आज के सत्तर थे आशी का ऐले ये कुरान शिक्षा अर्जन कर बंधु से ही कुरान हाफिज जो हो जाए जननी मानुष कर ले कत चले जाब मोसाफा कर 
সাইতে সকলে দাঁড়িয়ে গেছেন মাও খবর পেয়েছে সকলের সঙ্গে মুসাফা করে করে বাইজিন নিজের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন দেখে দরজার সামনে মা আচল পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইজিন এসেছে বলে মা গো তুমি দরজা কানা বন্ধ করবে না বলে চোখের পানি জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোনা আই রে আমার কোলে আই বলে সেদিন দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলে বলে বাইজি সারা বিশ্বের জন্য তোকে আমি কোরআনের হাতে তৈরি করেছি কমের জন্য মিল্লাতির জন্য মানবের জন্য দুনিয়ার দরওয়াজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম বাবা কোনোদিন ভালো খানা খাই না তুই মা বলে ডাকিস না আমি বাড়িতে ভালোভাবে ঘুমাতে পারি না মাদ্রাসাতে রয়েছিস আমি আল্লাহর দরবারে দুনিয়ার দরওয়াজাটা বন্ধ করে বলে দিয়েছিলাম আল্লাহ গ আমি বাইসিদের মা তোমার দরবারে দোয়া করি আমার বাইসিদকে হাফিদ কোরআন তৈরি করে দিও হার হাল্লামা তৈরি করে দিও ওরে সোনা দুনিয়ার দরওয়াজাটা বন্ধ করে আল্লাহর আর সেন দরজাটা খুলে দিয়েছি আমি কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছি আজকে মানব জাতির জন্য কত লোন টাকা দিয়েছে পয়সা দিয়েছে দৌলত দিয়েছে তোকে সাদা দিয়েছে ফিতনা দিয়েছে सामने जमे आल्ला আমরা যাব না যাব না যারা আমাদেরকে টাকা দিয়েছিল পয়সা দিয়েছিল যারা শ্রম দিয়েছিল সাধনা দিয়েছিল ফিতনা দিয়েছিল নিজের সন্তান নিজের স্ত্রীর টাকা পয়সা কমিয়ে আল্লাহ গো আজকে তাদের না নিয়ে কেমন করে চলে যাব বাপ ছিল না মা গরিব ছিল আমি তাদের ছেড়ে কেমন করে যাব আল্লাহ তাবারক তারা বলবেন যাদেরকে আমি জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছি তাদের দিলে কোনো দুঃখ দেব না ভাইরা আমার আব্বা যান সোনার চাঁদেরা ওই রকম হাফিদে কোরআন যারা এমনভাবে সুন্দরভাবে এইরকম স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানে আপনাদের দান খাইরা টাকা পয়সা নিয়ে তৈরি হয়েছে হাজার হাজার লোককে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে আর সকলকে নিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে বলুন সুবহান আল্লাহ জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ জোরে বলেন না ভাইরা আমার আব্বা যান সোনার চাঁদের হাত আল্লাহ আবার এক তালা বলবেন যাও যাও দেখো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন যাও এমন দশ জনকে তালাশ করো যারা জহন্নমের ফাইসালা আমি আল্লাহ করে দিয়েছি হাফিদে কোরআন ওই রকম দশ জনকে তালাশ করে হবে তারা বাপ হবে মা আত্মীয় স্বজন চিনা পরিচিত লোক তাদেরকেও হাফিদে কোরআনের সুপারিশ আল্লাহ জান্নাতের ফাইসালা করবেন বলুন সুবাহ আল্লাহ যাদেরকে আপনি কাপড় পরিয়েছেন যাদেরকে ঘর তৈরি করে দিয়েছেন যাদেরকে মায়েরা হাড়ির চাল পর্যন্ত দিয়েছে আমার আল্লাহ তাবারক তালা এই কোরআনের বরকতে তাদেরকে জান্নাতবাসী হাফিদ কোরআনের সঙ্গে পাঠাবেন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলেছেন মানুষ যখন কবরে চলে যাবে ওই কবরে যাওয়ার পর আল্লাহ তাবারক তালার দরবারে মাথার কাছে একটা ফারিস্তা উঠে বলবে আল্লাহ গো আমাকে আদাব দিতে দিচ্ছে না আল্লাহ বলবেন তুমি কে জানা সত্ত্বেও বলবে আমি কোরআন বেটা স্ত্রী সমস্ত জিনিস কেটে কেটে তাল বিলিমদের জন্য দিয়েছিল কোরআনের ভালোবাসাতে কোরআনের মজলিসে বসেছে আজকে সেই কোরআন আমি আর বডিতে হাত লাগাতে দুব না আমি আগে হেফাজত করে জান্নাতে নিয়ে যাব ভাইরা আমার আব্বা চান সেই কোরআনকে যদি আমরা ভালোবাসি হাফিদ কোরআনের সঙ্গে জান্নাতে যাব সেই কোরআনকে যদি ভালোবাসি আমার মা আমার আব্বা তারাও জান্নাতে যাবে সেই কোরআনকে যদি ভালোবাসি আবু বকরের সঙ্গে হাসর হবে সেই কোরআনকে যদি ভালোবাসি আপনার সিনা কোনোদিন পচবে না সেই কোরআনকে যদি ভালোবাসি ওর আমার সঙ্গে আপনার হাসর নাসর হবে সেই কোরআনকে যদি ভালোবাসি আল্লাহ কেমতের দিনে আপনাকে কোরআন ওয়ালাদের সঙ্গে জান্নাতে রাখবে সেই কোরআনকে আমরা যারা যতদিন বাঁচব আমরা জান টান দিয়ে কোরআনকে এবং কোরআন ওয়ালাদের ভালোবাসবো আমি 
নারাদ বাগবার হাত সকলে তুলে দিবেন ভালো বাগবো ইনশাল্লাহ নারে তুমি राजनगर सन्तान हम आरिकार आफ्रिकार सन्तान हम सकले जेखने कुरान शिक्षा अर्जन कर अपनी हाफिज कुरान बापना होते हजार हजार हाफिज तैयारी कारखाना खिदमत चलते प्राण खुले अपने मानुषर का दुआ दे कुरान भलोबाला सकल सामने तर माथा टाचो छो आज हासर मैदान कुरान महफिले कुरान मानुषे दुआर जाते मध्य कम नौजवान तरुण रही मायर सन्तान मायर साले सबर बापर साले सबर निजे जान सदकार खबर दिन के बाचान शहीद हो दुनिया 
ज्ञापन कर दिन बड़ मजलिस मध्य एक जन लोक कैम रही मात्र दस हजार टाक अपनी हाथ तुले एक बार देखा आर एक बार नारा देव अतए भाईर हमार आब्बा जान सोनार चाँदा अतए से ही टाटा अपन मद्रास लेगे जाए अपनी कबरे शुए थ कबरे ते लक्ष लक्ष सब हाफिजे कुरान सब हाफिजरा पढ़े हाफिजरा समस्त आलिम बतासा पढ़े अपनार नाम मध्य सब लेखा होते थे कत दिन क्या मत पर्त जत दिन दुनिया बाकी थक एत बड़ मजलिस मध्य जदि क्यों नौजवान तरुण डाक्टर मास्टर इंजिनियर क्यों मायर सन्तान बापर सन्तान जे माँ क्लान परिश्रम कर आपना के आज के दोआा दिए ईदे धीरे अपन कष्ट के देखे ड़े चले गोले गो बैटारे तुम मटी मुठो कर सोना जाते ही मायर जन आज एक सन्तान हाथा उठा हमें एक जो मुसाफिर आलेम अपन सामने रही एक प्राण खुल दोआा कर देव भाई रामार आब्बा जान जदि क्यों थकें एकड़ी कर देरी ना कर हाथा उठिए देखिए देवें क्यों हमार रोन बाप नौजवान तरुण जुवक ये राजनगर मटीत कुरान जन आपन का आवाज़ तुले जदि थकें सकले बस सुनबो कूबनी खोदा जो बार करते चाय हमजा खान कथाई बाड़ी माप शमशेर खान शमशेर खान बाड़ी कथा राजनगर राजनगर बाड़ी शमशेर खान बोलूं जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाह हमारी नौजवानों शमशेरों चीलो चीलो ना चीलो कुंडा दाने बुझा गलो ओ गोबारी दुआ कोरी नौजवाने रोतारे ते शुक्र दियो शंति दियो इसो तो दियो शकोले रो माजे ते जो तो दिन राखी बे दुनिया जगते बाड़ी ये दियो माले रो बल को तो दियो शकोले रो मुद्दे ते माफो को ले दियो सगीरा कबीरा गुना जवानों के लिए कली मनुष्य बुकों ने दियो ओगोरा बना मनुष्य का मोना पुरानो को ने दियो कुराने रोबर को ते तुमी शंकल के संगे नहीं आरो दो ना जाना यो अमी बुलवाला हुआ अमी बुलवाला हुआ अमी नारे तक बोल भाई रामर खुदा जोड़ा जोड़ा करे पौधा करे चेन जिधे एक टके वो जोड़ा है ये तेन वो ते खुशी होता हूँ आमी खूब बेसी बोल बो ना से ही जोन जिधे एक टके वो जोड़ा होते हैं खुदा जेटा भालो बासे से ही भालो बासार संगे भोज बे जार अल्लाह बोल बे आमार संगे जार भोजे चे तार कुनो चीन तथा बनी कहाँ क्या खोदा जोड़ा जोड़ा सब पैदा कर दिन जोड़ा खोदा बोलार भलोबासार संगे जर भलोबासा मिसे जा दिन खोदार भलोबासार छाय तले से पहुंचे जाए अमन एक दिन आोड़ा हो जाए खुदार भलोबासार गोलम दस हजार टाक बड़ कथा नी नाम हासन खान कासे दाली भाई खान बाड़ी पचंद कर चोरा बनाया दियो तुमी 
नाराज तुम भाई सकल के योग्यता दिए राजनगर मानुषा कि गरीब हो गो ना कि गोबा लकडाउने सब हलो घर हो गाड़ी होदी हो समय क्या गरीब हमलिम कमी दिल से पांच हजार टाता कम रही एक जिनारा पार्बे एक हजार को मद्रास दिए चले जाब मानुष कर 
এলাকার বরকতে আজকে এই এলাকার সমস্ত মানুষেরা রহমত বরকতে দরওয়াজা পেয়েছে অতএব সেই জন্য পাঁচটা হাজার টাকার দাতা কে আছেন বা বলুন जोान बाड़िए अंधकार दिन सुंदर भाव खिदमत कर मेर पांच हजार टाक दिए आल्ला दरबारे दीबें आल्ला जीवन के सुंदर भाव गोज कर गोज कर रखबें जदि क्यों थे एक दें एखी अपने रही है टाक कि फाका टुल टैक्स धरा चले ग कमर जंत्रणा जिंदगी लक्ष लक्ष टाक बड़िए चले जाए पांचटा हजार टाक आल्लर कुरान जो दिए बोलें खोदा जान हेफाजत एक नियो एखी आई नगद दिए लिखिए दिए आसन एक आसान नहीं चले आसनारा আল্লাহ তাবারক তালার কোরআনি মাহফিলে এসে বসেছেন দিয়েছেন বলে মাদ্রাসা এক নম্বরে কে আছেন দশজন লোক হবে তারপরে ইনশাল্লাহ আমি দোয়া করব আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ মসজিদের নবাবির दरबारे बोलो तुम्हारबी मुख थे दस बाड़िए आज के दस टाइम से दीक्षा के जन कबुल कर रुमाल मध्य दिए दिव मा जेमन भाव रुमाल मध्य दिए दें दस बीस एकशो दुशो पांच जेमन भाव कुरान खिदमत मेरे आवेदन रखल रुमाल मध्य तुम्हारा दिए दिव बाच्चा शिशु तालबिलीम फारिस्तरे पाठाना हे हाथे अपनारा दिए दें मार्शाल्ला जे समस्त भाई बस रही अब्बा जाना बस रही एकशो दुशो पांच हजार टाक्रे जरा जेमन भाव पारबे एकटुकु मद्रासार जो एलाना के कान विफल दीबें ना जुलफिकारो आली एक हजार टाक दिए गलो दान कबुल 
রাখো দুনিয়া মাজারেতে যতদিন এরা কিবে খোদা তোমার জগতে যাওয়ার সময় নসিব করে দিও কালিমারে চাতেতে আসুন ভাই আগে আসুন কেউ যাবেন না ওতে 500 100 200 300 করে যারা যেরকম ভাবে পারবেন এই আল্লাহ তাবারক তালার কালামের এলানটাকে আপনারা বিফল দিবেন না আগে আসুন ভাই কই না যায় इसके बाद और एक मुकर है भाई दान অপারেশন হবে আল্লাহ তাবারক তাআলা তার অপারেশন কে کامیاب করে এ আল্লাহ তাকে সিহাতে কামিলা দাইমা মুস্তাকিলা মুস্তামিরাতা করে দিও ভাই আপনাদের শায়েরে ইসলাম রয়েছে উনি না করবেন তারপরে আমার অতি স্নেহের ভাইজান আমাদের কো সামনে উনার আব্বা জান আমার আব্বার মত হযরত মাওলানা শওকত আলী সাহেবের সন্তান আর ইয়াসিন সাহেব আসবেন বয়ান করবেন অতএব সেই জন্য সকলে বসুন আসুন ভাই সেই জন্য रुमाल सामने समस्त मानव जर अति सभी आवेदन चाहिए दुनिया जमीन दिखे मासूम ऐले मेरा कुरान पड़े आल्ला लक्ष लक्ष भोल्टे रागो ठंडा हो जाए तो आज राजनगर मानुषेरा कत भाग्यवान जैसे मद्रासा होने आल्ला रबुल आलमीन रेजामान दिए आसपे जाना जाते आलेम ओलमा थे अतए से ही मद्रासा के निजस्व प्राण मन कर सर्वदिन थकबें एर प्रति जो अपनी देखे हेटे जान कल क्या मत दिन आल्ला नबी चोखे पानी छड़ी आपके जिज्ञासा कर जहाज के ओलामारा दारे दारे घुरे घुरे एक एक ओलामार सब किस थका सत्ते द्वारे द्वारे घुरे घुरे समस्त कर्म कर 
সমাজদাতার জন্য সমাজের জন্য তালবিলিমের জন্য সেই ওলামাদেরকে সম্মান দেন ইজ্জত দেন ভালোবাসুন আর সেই মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে মাথায় হাত বলিয়ে তাদের কদর করুন আপনার ঘরেতে বাইরেতে আল্লাহ দাবার তালা রহমত বরকতের খাজানা খুলে দিবে তাই ভাইরা আমার আব্বা জান সোনার চাঁদেরা আপনাদের কাছে মাদ্রাসার ব্যাপারে যতটুকুনি বললাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এর কাছে দোয়া করি এই মাদ্রাসে কাল্লা দিন দুনি রাত চৌগুনি তারা কি যেন আতা করেন যতদিন মাদ্রাস দুনিয়া থাকবে এই মাদ্রাসার সর্বদিকের ভালাই যেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দান করেন মাদ্রাসার কমিটি প্রতিপক্ষ এবং উস্তাদ কাল্লা যেন কবুল করেন এই এলাকার মানুষদেরকে মাদ্রাসের খিদমত করার তৌফিক দান করেন এই কয়েকটি কথাবার্তা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম ওয়াফুরুদ্দাওয়ান আনিল আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ